はいどうもサックでーす高橋でーす今日はですね「科学が突き止めた運のいい人」という本のご紹介をしたいと思いますはいこちらの本ですねはい脳科学者の中野先生が書かれた本になりますはい、えー、こちらの本どんな本かと言いますとこの本は「科学的に運のいい人になる方法」が書かれた本になります、はい、皆さんこんな経験ありませんか車で走ってる時信号の青が続くとラッキーと思ったりとか、うん並んでるレジがスルスル進むとちょっと運がいいって思ったりとかねそうですねまああると思うんですよ僕だって生きてる時点で運がいいと思ってるんでだいぶ強いですよ<笑>癖が強い<笑>失礼しましただいぶ強い失礼失礼ま,まあこんなふうにね、まあ、普段から運を意識して生きてると思うんですよ、うんうん、どっかでねそして運が良くなればいいなって願ったこともあると思うんですよねもちろん、はい、それは思うよそう絶対ねあると思うんですよ本書はそんな運がいい人になるための科学的な解釈が書かれた本になりますこれ聞くとねいや運に科学もクソもねえだろうと思うかもしれないですよまあ思っちゃいますよね正直ねだって運ってはい半か超過じゃないけどいやそうですよね、うん、もう非科学的なもんやと思ってると思うんですけども、うん、スピ系じゃないですかスピ系じゃないんですよあじゃないんですかじゃないんです、えー、運っていうのは一見非科学的に見えて実は科学的なものも潜んでたりするんですよねなるほど著者曰く幸運不運っていうのは誰の身にも公平に起きていてその運をどう生かすかに人は主体的に関わっているんだっていうふうに言うわけなんですよねちょっと難しいこと言うなまあそうなんですよまあなんせ幸運と不運は同じぐらい人に起きてるらしいんですよ、ね、あ同じようにねそうなんです、うん、それを生かすも殺すもその人次第だということを言うわけです、うんはいはいはい、そして運がいい人悪い人の共通点を探ると意外と科学的に解釈が可能な行動パターンなどが出てきたっていうふうに言うんですよ、うん、これ脳科学者が言ってるんでもうそうだろうとしか言えない思えないですよね、まあ、科学者が言ってるからねそうなんですよね、うんそんな科学的に運のいい人になる方法を今回3つお伝えしようかなと思います、はい、運のいい人になって人生を最高にしたいっていう方はぜひ最後までご覧くださいということで内容入っていきましょうかはいお願いしますお願いしますサックとカガシのおしゃべり本要約じゃあまず1つ目いきましょうか自分なりの幸せの物差しを持つこちらになりますね運のいい人はこう自分なりの幸せの物差しを持っているっていう,うに言われていまして、はい、この自分なりの幸せの物差しを持つってどういうことかっていうとどういう状態が自分にとって心地よいか分かってるっていうことなんですよ。なるほどなそうなんです例えばカフェでくつろぎながら読書をするのが何より幸せとか部屋がすっきり片付いてるのが心地よいとかね。あな,るほどな,はい、なんかあります高橋さん僕はね、はい、朝ね、はい、ほんとゆっくり寝たりゆっくり起きて、はいはい、コーヒー飲むのが幸せあ朝の時間をゆっくり過ごすそうそれめっちゃ幸せ結構そういうの多そうですけどね、うんまあ、ここで大事なのは自分の尺度であって他人の尺度ではないっていうことなんですようそう一般的な価値観とか人の意見に惑わされずに自分の価値観で自分なりの幸せを把握することが大事なんですよねなるほどこれが大事なんです、まあ、出世とかね,、まあ、ね今の今のね接したいとかそれが幸せだとか、うんまあ、そういう一般的な、まあ、他人と比べちゃうとねそうなんですよ、うん、一般的だったりこう他人と比べたりするんじゃなくて自分の価値観で自分なりの幸せっていうのを把握するのが大事なんですよ運のいい人はこれを把握しつつさらに積極的に心地よい状態を作りに行くんですよねなるほど、まあ、さっきの高橋さんの例で言うと、まあ、朝の時間ゆっくり過ごすのが幸せだっていうんだったら、うん、もう積極的に朝の時間をゆっくり過ごすんですよねあそれやなそして心地よい空間を作るんですよなんか休みの日しかできないっていうふうな感覚に陥ってるああだからそれをね毎日やってくださいできるだけ、うん、じゃあなぜこんなことで運がいい人に結びつくのか、うん、いや今の話聞いてたらそれが運のいい人に結びつく感じしないですよね、まあ、それなんでかっていうとそれは心地よい状態は人を呼び寄せる力がある,方あるからなんですよね、うんまあ、どういうことかって言いますと自分が心地よい状態にあるとこの脳の報酬系っていうところが刺激されて常に快感を感じている状態になるんですよ、はい、もう気持ちよくなっちゃうんですね、はい、この状態になれば人は自分の今の状態にとても満足するようになるんですよ、はい、つまり自分で自分を認めている状態になるというふうに言えますもっと簡単に言えば自分で自分を好きになるんですよねそうなんですよこの状態の人は非常に人を引きつけます、うん、なぜならもっとこうしたいっていうある意味攻めの姿勢がないんで一緒にいる人非常に楽なんですよねこの自分で自分を好きな人の隣にいるとすごい楽なんですよもう満たされてるよって,っていう感じの人がね隣にいるとねなんかすごい攻めの姿勢がないんでこうしようよああしようよもっとこうしようよみたいながないんで野心がないないんでねもう楽なんですよまた
常にこの快の状態なんで一緒にいる人も心よい気持ちになっていくんですよね、はいはいはい、さらにこういう人っていうのは人の意見を素直に聞けるっていう特徴もあるんですよもうこんな人が人に好かれないわけないんですよねまあないっすね絶対好かれるでしょこんな好かれる以外の選択肢がないないですよねもう成人かっていうぐらいの人に好かれると周りの人たちがこういい話持ってきてくれたりなんせ運がいいことが舞い込んでくるんですよねもうその人に好かれるっていうのが運がいい人になるためのもうなんかもう標準状態みたいなところがあるんで、はい、そういう状態になることによってこう運が舞い込んでくるというふうに言われてるわけなんですね、まあ、まとめますと運がいい人っていうのはこう自分なりの幸せの物差しを持っていてその幸せの状態を作り出す努力をしていて、はい、でそうすることで自分を好きになって人に好かれるようになってで人に好かれると運が舞い込んでくると、まあ、こういう流れがあるわけなんですねなんで自分なりの幸せの物差しを持つことで、まあ、運がいい人になれますよっていうことを言うわけなんですよねじゃあまず自分の幸せの物差しで、はい、こんな状態が心地いいっていう状態を明確化することですねそうですねまずはそこからですねでそこをなるべくしっかりこう確保してそういう状態を常に作れるようにするとそうですそれが非常に大事それが大事ですよねそうなんですよそうすることで運がいい人になっていくというわけなんですねなるほどこれが一つ目自分なりの幸せの物差しを持つっていうことです、はい、では二つ目具体的な目標を持つこちらも大事なんですよねあのセレンディピティっていう言葉があるんですよこれどういった言葉かと言いますとこれは偶然の幸運をキャッチする能力のことなんですよね、はい、例えば2000年, 2000年にノーベル化学賞を受賞したこの白川博士の電気を通すプラスチックっていうのがあるんですけどこれは偶然起きた一つの実験ミスが大きな発見につながった例なんですよね、はい、失敗したものを捨てずになぜ失敗したかを追求した結果こう大発見につながったというわけなんですよ、うんうんまあ、こういう例は結構いっぱいあるみたいなんですよね、うんうん、こういうノーベル賞とかもそうなんですけどこの,このセレンディピティを発揮した人っていうのは、まあ、非常に運がいいっていうふうに言われるんですけどもしかしこれは強い目的意識がなければ見つけられなかったものでもあるんですよね、まあ、さっきの例で言うとあの白川博士の例で言うと新しいプラスチックを作るっていう強い目的があった頃こそ実験の失敗をただの失敗と片付けなかったわけなんですよ、はい、普通にそのプラスチックを作るぞって気持ちなかったらああ失敗やポイって捨てちゃってたんですよねそうですね、はい、そうなんです、うん、だからそういう目的があったからこそその偶然の発見を偶然で終わらせなかったんですよね失敗っていう目線が違う目線から見れたんですそういうことなんですよね,ねそうなんですただの失敗じゃなくてえこれはどういうこと、うん、っていうふうになったわけなんです、ね、そこからヒントが得られたそうなんですあのよく高橋さん言いますけどチャンスの神様は前髪しかないって言うじゃないですかこれ,、ね、これよく僕言わせてもらってますねトゥルトゥルの体で,そうです、ね、前髪にしか毛が生えてね<笑>でそこをつかまないともう他のとこ触ったらもうぬるんってなって,って,ってチャンスつかめないってよく言ってますじゃんこれそれと一緒かなと思ってこの前髪つかめるのはつかむ準備してた人だけなんですよ、ね、ん間違いなし前髪つかんだるぞって準備しないとチャンスの神様の前髪はつかめないんですよでその準備で一番大事なのがこの明確な目的を持つっていうことなんですよね。そういうことですね。そうなんですあこれね、はい、僕今思いついたんですけど、はいあのはい、流れ星への願い事も同じですよね。はいはいはい、あっ、ヒューって流れたの瞬間に、もう願える状態でいる人はすぐパッて言えるじゃないですか。確かにそうですね。それから、流れ星流れてるの見て、あ願い事やらなきゃって、願いを探してるようじゃだめだってことですよね。うもう、もう出た瞬間に願えるぐらいの願いを持っとけっていう。そういうことですよね。うん、それと同じかもしれないですね。そういうことですよね。流れ星もあいわゆるチャンスの神様かもしれないそうです、はい、そ僕は今そういうふうに感じましたねなるほどねこの偶然を偶然で終わらせないためにこう明確な目標をまず持ちましょうということを言ってるわけですね、はい、このセレンディピティを発揮するためにはやっぱり明確な目標が非常に必要なわけなんですよいや目標を明確化しましょうそうなんですなんでこれが2つ目の大事なポイントになります、はい、<笑>ということで、えー、3つ目いきます、はい、3つ目すいません,<笑>すいません、はい、3つ目ポジティブな祈りをする、はい、こちらですね祈っったとところで何も変わらないって思ってて思思る人結構多いと思うんですよね、まあ、祈りはね、はい、難しいところですよねしかしですね、うん、祈りの力案外バカになりませんこの祈りっていうのは心と体の健康にプラスに働いてひいては運の向上につながるというふうに言われてるんですよです、まあ、祈りといっても重要なのは自分以外の幸福も願うポジティブな祈りこちらが大事なんですよね、うん、例えば今年の営業成績が伸びますようにっていう祈りは、うん自分だけに焦点を当てた祈りと言えますよね。まあ、自我のためですね。そうですね,そね。そうじゃなくて、この場合なら、自分の営業成績が伸びることで、自分以外の誰かが幸せにならないかっていう視点で考えてみるんですよ。その視点、はい、僕も考えてますわ。マジっすか
あ、嘘ついてる。考えてない。<笑>すみません。びっくりした。<笑>ちょっとちょっと言い過ぎだ。ちょっと言い過ぎだ。ちょっと言い過ぎだ。<笑>まあ例えば、まあいい商品を売ればお客さんの便利さや喜びにつながるみたいな感じでね、こう自分以外の人の幸せにならないかっていうのを考えるわけですよ。はい。なので祈る時もたくさんのお客さんに便利さと喜びを届けられますようにっていうふうに祈るんですよね。なるほど。営業成績が伸びやすようにじゃなくてこっちの方に祈るわけですよなんか急になんか非科学的な話でできたなってちょっと思いませんでした今いやもうだって僕たちそういうチャンネルいや違う違う違う<笑>僕らのスピリチュアルなチャンネルじゃないですよあれスピリチュアルチャンネルじゃないですよこれほんで今回紹介してる本のタイトル、はいはい、科学的なっていうやつなんですよ失礼失礼<笑>てっきりもうこういうチャンネルで運営していくんだと思ってあのスピキーじゃないですよ<笑>すいませんでした最近この話ばっかりしてる気がする<笑>まあ、これ非急にね非科学的な話出てきたなと思ったと思うんですけど実はこれ決して非科学的な話じゃないんですよねここからちょっと祈りの力をちょっと科学的に解説させていただきたいと思いますお願いします、はい、人の脳っていうのは自分の行動の良し悪しを判断している場所があるらしいんですよ、はい、でそれは当然祈りに対してもこう行われるわけなんですよねで人はですね社会的な生き物なんで自分のためだけじゃなくて誰かのために祈った方がよりいい祈りだっていうふうに脳は判断するんですよ、うん、でいい祈りだっていうふうに脳が判断するとこのドーパミンなどの脳内快楽物質が脳内に分泌されるらしいんですよねでこれらの脳内快楽物質っていうのは脳を活性化する働きがありまして病気を予防したり集中力を増してくれたりするらしいんですよでそうするとこう高いパフォーマンスで気持ちよく行動ができるようになるわけなんですよねこのように他人の幸福を祈ることで脳がいい祈りだって判断した結果高いパフォーマンスで気持ちよく行動ができて願いが叶う可能性が高くなるんですよねなるほどねだから祈りっていうのは案外バカにできないんですよ祈ることで自分の中の脳みそがちょっと変わっていくっていうイメージをしていただけたらいいんちゃうかなとなそういう、まあ、科学的に分かってるんですか、ね、そうなんです科学的に分かってるそして自分のためのだけの祈りではなくて他の誰かに幸福になってほしいとか成功してほしいう,うまくいってほしいっていう願いが祈りか祈りがそういった祈りが脳にいいとそうなんですよね祈ろうそうなんですこ,だからこのチャンネルが1000人届きますように自分への誰かでそ,れそれ今自分,のだ自,分のため<笑>自分のためのあれなっちゃう<笑>自分のためになっちゃってるんで、はいまあ、自分以外の誰かのためにポジティブな祈りをしてみてください、はい、これが祈りの科学的な効果になります、はい、以上3つがですねこの運のいい人になるための科学的なポイントになります自分なりの幸せの物差しを持つっていうのと具体的な目標を持つっていうのとポジティブな祈りをするっていうこの3つ皆さんもねもう明日からいやもう今日からやっていただければ今からやろういいんちゃうかな今すぐだよろしくお願いします<笑>、はい、ということで本日は以上になりますご清聴ありがとうございましたありがとうございましたこの動画が面白かった人役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします